ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ എഴുതിയ മനോഹരമായ ഒരു ലേഖനമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കാണാത്തവർ കഴിഞ്ഞ ചന്ദ്രിക ആഴ്ച പതിപ്പ് വായിക്കണം ചന്ദ്രിക ആഴ്ച പതിപ്പിൽ അതിൻ്റെ വിവർത്തനമുണ്ട് എന്താ അരുന്ധതി റോയ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കശ്മീരിൽ നടക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഇത്രയും സൈനിക സാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു പ്രദേശമില്ല ഒരു ദേശമില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഹാളിനകത്താണ് പുളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ശീതീകരിച്ച മുറിയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർഭയരാണ് എന്നാൽ കാശ്മീരിലെ ഒരു കുട്ടിയും നിർഭയനല്ല എഴുപത് ലക്ഷം മനുഷ്യരുണ്ട് കാശ്മീരിൽ ആ എഴുപത് ലക്ഷം മനുഷ്യരെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നത് അഞ്ചു ലക്ഷം പട്ടാളക്കാരാണ് ലോകത്ത് എവിടെയുമില്ല ഇത്ര ആർമി ഡെൻസിറ്റിയുള്ള ഒരു ഏരിയ ഇത്ര സൈനിക സാന്ദ്രതയുള്ള ഏരിയ എഴുപത് ലക്ഷം മനുഷ്യരെ ചുറ്റി അഞ്ചു ലക്ഷം പട്ടാളക്കാർ നിൽക്കുകയാണ് ദ വയർ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ പോർട്ടൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നവരായിരിക്കും വയറിന്റെ ലേഖകൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട് ഇൻഷ അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സാണ് അവൾക്ക് പ്രസവ വേദന കിട്ടി പത്തു മാസം തികഞ്ഞ് പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസവ വേദന തുടങ്ങുന്ന നേരത്താണ് ആ പെൺകുട്ടി ആസ്പത്രിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് അവളുടെ ഉമ്മ മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം വറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കഠിനമായ പ്രാണവേദന ഉണ്ടാകുന്ന പ്രസവ വേദനയുടെ ഏറ്റവും കാഠിന്യം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ഇൻഷ അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പെൺകുട്ടി ഉമ്മയോട് പറയാം നമ്മൾ ആസ്പത്രിയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നമുക്ക് പുളിക്കൽ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയുമോ അതിൻ്റെ വേദന തിരിച്ചറിയാനാകുമോ നമ്മൾ ആസ്പത്രിയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും ആ പെൺകുട്ടി ഉമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ച് ഉമ്മയെ വലിച്ചിറക്കുകയാണ് ഉമ്മക്ക് ഭയമാണ് പക്ഷേ മകളുടെ ജീവനേക്കാൾ വലുത് ഉമ്മയ്ക്ക് ഒന്നുമില്ല ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുണ്ട് വാഹനങ്ങളില്ല കശ്മീരിൽ കർഫ്യൂ ആണ് ഓരോ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എത്തുമ്പോഴും സൈനികർ പറയുന്നു നീ തിരിച്ചു പോകൂ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് വഴി ചുറ്റി ചുറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള യാത്രയാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ഗർഭിണി അവസാനം അവൾ ആസ്പത്രിയുടെ മുറ്റത്ത് പ്രസവിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഏതു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലാറില്ലേ എന്താ പ്രതിജ്ഞ ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് ഏത് രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ തൻ്റെ ഗീതാഞ്ജലിയിൽ പറഞ്ഞത് എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ തൻ്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ വർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് ഫിയർലെസ് വർ ദ ഹെഡ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഹൈ ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലി എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് മനസ്സു നിർഭയമാകുന്നത് അവിടെയാണ് എൻ്റെ രാജ്യം അതാണ് എൻ്റെ രാജ്യം എവിടെയാണ് ശിരസ് കുനിക്കാതെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതാണ് എൻ്റെ രാജ്യം നാം ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന് നാം പറയുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ കശ്മീരിലെ ഓരോ സഹോദരിയും സഹോദരനും നമ്മുടെ സഹോദരിയും സഹോദരനാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ദിവസം വായിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ പെലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സൈനികർ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരായ തോക്കല്ല പെലറ്റ് ഗൺ ആണ് അമിത്ഷായുടെ ഉള്ളം കയ്യിലാണ് കശ്മീർ ഇപ്പോൾ അമിത്ഷാക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ ആളുകളെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്താൻ മിടുക്കനാണല്ലോ അമിത്ഷാ നമുക്കറിയില്ലേ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇഷത് ജഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ തീവ്രവാദിയാക്കി കൊന്നു തള്ളിയത് അതിന്റെ പേരിൽ കേസ് നടന്നു ജയിലിൽ കിടന്നു ഗുജറാത്തിലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോ ആ അമിത്ഷയുടെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളം കയ്യിലാണ് കശ്മീർ ഉള്ളത് ആ പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ ആളുകളുടെ നെറ്റിയിൽ വെടിവെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ തലച്ചോറ് പൂക്കുല പോലെ ചിതറിയിരുന്നെങ്കിൽ അവിട
അവരുടെ തീരട്ടെ കാശ്മീരികൾ എഴുപത് ലക്ഷം മനുഷ്യർ പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് കാഴ്ച ചൂഴ്ന്നെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വിലാപം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം പലറ്റ് കണ്ട് കൊണ്ട് വെടിവെച്ചാൽ മരിക്കില്ലാരും അപൂർവ ആളുകൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ കണ്ണുകൾ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടും എന്നേക്കുമായി അവർ അന്ധരാകും കാഴ്ച ചൂഴ്ന്നെടുത്ത കുട്ടികളാണ് അൽ ജസീറ ഈ അടുത്ത് നടത്തിയ ഒരു വലിയ പഠനമുണ്ടായിരുന്നു കശ്മീരിൽ പതിനെട്ട് മാസമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി പതിനെട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ രണ്ട് കണ്ണും പലറ്റ് ഗൺ കൊണ്ടുള്ള വെടിയേറ്റ് പോയിരിക്കുന്നു ആരെ ആരാണ് വെടിവെക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ വായിച്ച ഒരു ലേഖനമുണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പട്ടാളക്കാർ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വെറുതെ രസത്തിന് വെടിവെക്കുകയാണ് പലറ്റ് ഗൺ കൊണ്ട് എത്രയോ കുട്ടികൾ എത്രയോ കുട്ടികൾ അന്ധരായി തീരുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രതിക്രിയ കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഗമാണ് കാശ്മീർ ആരുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആരുണ്ട് പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഒരാളുടെയും ശബ്ദമില്ലാതെ പോകുന്ന എല്ലാവരുടെയും ശബ്ദം നേർത്തു പോകുന്ന ഈ കാലത്ത് ഉറക്കെ പറയാനുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ആ രാഷ്ട്രീയ ശബ്ദത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ തീവ്രവാദത്തിന്റെ വഴിയിലല്ല പോരാട്ടത്തിന്റെ വഴിയിലല്ല രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയുടെ കരുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ തീജ്വാലയുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനാണ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ജന്തർ മന്ദിരിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവാകാം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നമ്മൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവാകാം നമ്മൾ പതിനേഴ് ശതമാനമുള്ള ഒരു സമുദായത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണല്ലോ അത്രയും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മൂക്കിന് താഴെ കശ്മീരിലെ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യ നിശബ്ദമാകുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലാണ് നിങ്ങളും ഞാനും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നതിനേക്കാൾ വലിയ അഭിമാനം എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേണ്ടത് ലീഗ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ലീഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ലീഗ് തന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് എന്താണത് അത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഒരു സമുദായം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് പക്ഷെ എന്റെ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരോടും മുസ്ലിം ലീഗ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇരുട്ടു നിറഞ്ഞ തുരങ്കത്തിലൂടെയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ തുരങ്കം എന്ന നീക്കമുള്ളതല്ല ഈ തുരങ്കത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു വെളിച്ചമുണ്ട് ആ വെളിച്ചത്തിന് കാത്തിരിക്കാൻ ക്ഷമയുള്ളവരാകണം നിങ്ങൾ ആ വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി വെളിച്ചം പുലരും വരെയും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാകണം നിങ്ങൾക്ക് ആയുധമെടുത്ത് പോരാടുന്നത് നിർഭയ നിർഭയത്വമല്ല അത് ഭീരുത്വമാണ് കാത്തിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയുടെ പേരാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേതൃപാടവം എന്നതും ധീരത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് അനുഭവങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ടുവരേണ്ടത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ അമിത്ഷ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ നരേന്ദ്രമോദി ഭരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവേശഭരിതമാകുന്ന മാതൃകയുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അൽ ബക്കറ സൂറത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഏത് സമൂഹത്തോടാണ് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഡനത്തിനിരയായി തന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ശത്രുക്കളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ പീഡന പർവ്വത്തിലൂടെ പ്രവാചകനും അനുയായികളും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഖുർആാൻ പറയാണ് പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നോ ചുട്ടെടുക്കാം ഈ സ്വർഗമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നോ എളുപ്പത്തിൽ ഈ സ്വർഗം അടിച്ചു മാറ്റാമെന്ന് ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടാണ് എന്നിട്ട് ഖുർആാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അല്ല നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പിറകിലോട്ട് പോകണം ചരിത്രബോധമുള്ളവരാകണം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം എന്താണ് ആ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിന്റെ സവിശേഷത പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഏറ്റെട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റു നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഈ പീഡനമുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും ഒരു കഥയേ അല്ല റസൂലെ നിങ്ങൾ പിറകിലോട്ട് നോക്കണം അവിടെ നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ അനുഭവിച്ച തീഷ്ണമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കഠിനമായിട്
ഖുർആൻ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അൽ ബഅസാ ഹുവൽ റാ എന്നാണ് കൊടിയ പീഡനങ്ങളുടെയും കൊടിയ ആക്രമണങ്ങളുടെയും ഒരു കാലം ആ കാലത്ത് അതിജീവിച്ചവരാണ് ആര് നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ റസൂലേ അതുകൊണ്ട് മക്കയിലെ പീഡന കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മാതൃകയാകേണ്ടത് ആ കാലത്തെ ജനതയെയാണ് ആ കാലത്തെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രവാചകന്മാരും മനിയായികളും ചോദിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ അൽബക്കരയിലെ ആയത്ത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം മത്ത നസ്രുള്ള എപ്പോഴാണ് നബിയെ അന്നത്തെ നബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് നബിമാരോട് ആ സമൂഹം ചോദിക്കുകയാണ് മത്ത നസ്രുള്ള എപ്പോഴാ റസൂലെ എപ്പോഴാണ് നബിയെ ഒരു സഹായം ഉണ്ടാവുക അള്ളാന്റെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അല്ല എപ്പം വരും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ തബ്രി സൻസാരിയെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യർ ഭീകരമായി ജയ് ശ്രീറാം വിളിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കൊടിയ കാലം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഖുർആൻ വചനങ്ങളിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് ശത്രുക്കളുടെ കൊടിയ പീഡനം സഹിക്ക വയ്യാതെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തന്റെ അനുയായികൾ നിരാശരായി നിൽക്കുമ്പോ ഖുർആൻ അവതരിച്ച് പറയുന്നത് മത നസ്രുള്ള അവർ ചോദിച്ച് എപ്പോഴാ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വരിക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് ഖുർആന്റെ ഒരൊറ്റ വാക്യം മതി ആ വാക്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അടി ഉറപ്പിച്ചു പറയണം മതനസ്രുള്ള എന്ന ചോദ്യത്തിന് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുകയാണ് അല ഇന്നസ്രുള്ളാഹി കരീബ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം തൊട്ടടുത്തുണ്ട് ആ കോൺഫിഡൻസിന്റെ പേരാണ് ഇസ്ലാം നിങ്ങളുടെ ആശയ പ്രചോദനം ഖുർആൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആശയ പ്രചോദനം ഇസ്ലാം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശാഭരിതരാകാതെ നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയണം അല ഇന്നസ്രുള്ളാഹി കരീബ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് എന്ന കോൺഫിഡൻസിലേക്ക് ഒരു സമുദായത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയും പരിപാടികളുമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഈ കാലം അങ്ങനെയാണ് ഈ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തകർന്നു പോകാൻ പാടില്ലാത്തത് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് മാത്രമാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന് കോൺഫിഡൻസ് പോയാൽ അവരെങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കും ഒരു സമൂഹത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ബിസിനസ് നടത്താൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കണമെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം മുസ്ലിം ലീഗ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് തന്നത് ആ കോൺഫിഡൻസ് മാത്രമാണ് ഒരു സമുദായത്തിന്റെ കയ്യിൽ ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചോളൂ ഏത് വലിയ കടലിരമ്പത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് മറികടക്കാനാകും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം ഈ തുരങ്കത്തിലെ യാത്ര ഞങ്ങൾ മറികടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മകരിബ് വാങ്ങു കൊടുത്തു മുസ്ലിം ലീഗ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് മാത്രമാണ് എഴുപത് കൊല്ലമായി നമ്മളുടെ ഈ സംഘടന 
ഈ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ സംഘടന ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുപത് വർഷം എന്നത് ദീർഘമായ ഒരു കാലയളവ് തന്നെയാണ് പേരു മാറ്റിയിട്ടില്ല ഭരണഘടന മാറ്റിയിട്ടില്ല നിലപാടുകൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വ്യക്തമായ ആശയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വീണു പോകുമായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രതിസന്ധികൾ അനവധി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇടറി വീഴുമായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളും അങ്ങനെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ലീഗ് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ അങ്ങനെ ചില ഘട്ടങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ വീണു പോയെടുത്ത് നിന്നാണ് ലീഗ് ഒരു സമുദായത്തെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മൾ വീണു പോയെടുത്ത് നിന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ഒരു രാജ്യം വാങ്ങിപ്പോയവരുടെ പിന്മുറക്കാർ ഈ രാജ്യത്ത് വേണ്ടെന്ന ആക്രോശം ഉയരുന്നതിനിടയിലാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റു നിന്നത് നമ്മൾ നട്ടല്ലു നിവർത്തി നിന്ന് പതുക്കെ നമ്മൾ നടന്നു പതുക്കെ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗുകാരൻ ഉണ്ടായി ഡൽഹിയിൽ ഈ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോയത് കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടാണ് കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സമുദായം ചിതറിപ്പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ആ സമുദായത്തെ ചേർത്തു നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റിയത് ആത്മവിശ്വാസം എന്ന ബലം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചോർന്നു പോകാതെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ആ കോൺഫിഡൻസ് മുറുകെ പിടിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ വിശുദ്ധ ആൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്ന പോലെ പ്രതിസന്ധികളുടെ ലറാഇന്റെ ബസാഇന്റെ കാലത്തെ അതിജീവിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ദാർഢ്യത കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശക്തരാകണം അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും സമ്മേളന പ്രമേയം വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ച സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള നജീബ് ഖാൻ നിർബത്തത്തിനെ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം യോഗ ലീഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു ശേഷം വൈറ്റുകൾ